चलिए सभी साथी जुड़ जाइए गुड आफ्टरनून सभी साथियों को मुकेश मीना स्वागत है सभी साथियों का साथियों सभी जुड़ जाइए फटाफट क्लास हम लोग अब शुरू करेंगे बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाइए गुड आफ्टरनून सभी को साथियों क्या हुआ आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं अभी सभी चेक कर लेना एक बार दीपी वर्मा जी क्या हो गया आवाज नहीं आ रही है हेलो छोटी शर्मा जी बता देना एक बार सभी साथी ठीक है कि नहीं सब कुछ छोटी शर्मा जी बता देना एक बार अब आ रही है ना आवाज आ रही है ना छोटी जी शुक्रिया बताने के लिए साथियों आप लोग मजाक करना बंद करिए मजाक करना बंद करिए ठीक है बिल्कुल दीपशिखा कुमारी जी डी पी वर्मा जी आ रहा है ना चलिए प्रदीप सिंह जी आप बहुत ही शरारती हो गए हो ये क्या आदत है प्रदीप जी बता देना ऐसा क्यों कर रहे हो आप पाँच का ए छः का ए लखन सिंह जी बिल्कुल स्वागत है सभी साथियों का गुड आफ्टरनून सभी को मुकेश सिंह जी राहुल कुमार जी पूजा गहलोत जी तो साथियों सभी साथी जुड़ जाइए करेंट अफेयर्स का क्लास जैसा कि आप सभी को पता है ठीक हूँ शिवरंजन जी डी पी वर्मा जी बिल्कुल स्वागत है सभी साथियों का सभी को गुड आफ्टरनून साथियों कोई बात नहीं प्रदीप सिंह जी शेटी जी शिवरंजन जी गुड आफ्टरनून सभी को साथियों सभी थोड़ा सा लेट हो गया है क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी प्रिया वर्मा जी प्रदीप सिंह जी सुभाष जी सुभाष चौधरी स्वागत है सभी साथियों का गुड आफ्टरनून साथियों डेढ़ बजे का समय होता है लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है पिंकी कुमारी जी प्रदीप सिंह जी जिया शर्मा जी गुड आफ्टरनून सभी को छोटी शर्मा जी बिल्कुल शुक्रिया सभी साथियों का रजनी कश्यप पंकज कुमार प्रदीप पांडे जी बिल्कुल शुक्रिया साथियों बताने के लिए आवाज़ आ रही है ना साथियों डेढ़ बजे का समय जैसा कि आप सभी को पता है सोहित शर्मा जी मुकेश सिंह जी की करंट अफेयर्स प्लस एक्स्ट्रा डोज का क्लास होता है है ना सभी को पता है साथियों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और ये प्रॉब्लम जो है 25 तारीख के बाद नहीं होगा 25 तारीख तक आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना ये जो आवाज़ वाला प्रॉब्लम है ना वॉइस वाला ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा ठीक है बिल्कुल मुकेश सिंह जी डी पी वर्मा जी आर के स्टडी एंड कॉमेडी क्रिएशन साथियों सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सभी लाइक कर दीजिए राजेश आर जी विमलेश जी यादव प्रदीप पांडे जी बिल्कुल साथियों चलिए क्लास को शुरू करते हैं सभी साथी ध्यान देना पहले हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा डोज में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ठीक है और आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आशुतोष रंजन जी दृगपाल सिंह जी प्रदीप सिंह जी चलिए शुक्रिया सभी साथियों का दिल से सभी साथी ध्यान दीजिए बिल्कुल कोमल सैनी जी देवेंद्र कुमावत जी लक्ष्मी वर्मा जी ध्यान दीजिए सभी साथी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है देखिए अब कोई भी बातें नहीं करेगा साथियों ध्यान दीजिए मनोज यादव जी रोहित कुमार जी संजू जी सभी से रिक्वेस्ट है सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ देखिए पहला क्वेश्चन साथियों ध्यान देना भारतीय पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए सभी साथी ध्यान देना चंगा खा लाखांग मंदिर में शुल्क लगा दी गई है यह मंदिर कहाँ स्थित है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है चलिए फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भारतीय पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए चंगाख्या लाखांग मंदिर में शुल्क लगा दी गई है यह मंदिर कहाँ स्थित है फटाफट सभी साथी बताएंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे पहले इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी बताएंगे क्या क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना दीपांशु जी बिल्कुल एक करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का ध्यान देना भूटान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है सभी साथी ध्यान दीजिए भारतीय पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए चांगा चांगाख्या लाखांग मंदिर में शुल्क लगा दी गई है और यह मंदिर भूटान में स्थित है याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दो साथियों ध्यान देना 15 जून 2019 को नीति आयोग की पांचवी शासकीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी साथी ध्यान दीजिए 15 जून 2019 को नीति आयोग की पांचवी शासकीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक भारत को पांच 
ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष दो तक वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट ध्यान देना वर्ष दो तक ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है सभी साथी याद रखना वर्ष 2024 तक है ना वेरी गुड साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है याद रखना अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड साथियों बताना किस राज्य ने आरडी डी बर्मन की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए संग्रहालय बनाने की घोषणा की है सभी साथी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा ध्यान दीजिए किस राज्य ने आर डी की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए संग्रहालय बनाने की घोषणा की है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है बाकी सभी साथी गलत बता रहे हैं ध्यान दीजिए मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए आएगा ठीक है त्रिपुरा ध्यान दीजिए किस राज्य ने आर डी बर्मन की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए संग्रहालय बनाने की घोषणा की है त्रिपुरा सरकार ने देखिए इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ ध्यान दीजिए त्रिपुरा सरकार ने 15 जून 2019 को संगीतकार आर डी बर्मन की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए संग्रहालय बनाने की घोषणा की है आर डी बर्मन त्रिपुरा के शाही परिवार से संबंधित रहते थे ठीक है इस संग्रहालय का उद्घाटन पंचम दाग की पत्नी व महान गायक आशा भोसले ने किया है याद रखना सभी साथी है ना ये जो आर डी बर्मन थे कौन थे संगीतकार थे त्रिपुरा के राज शाही शाही परिवार से संबंधित थे याद रखना इस संग्रहालय का उद्घाटन पंचम दा की पत्नी व महान गायिका आशा भोसले ने किया है याद रखना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर साथियों ध्यान देना किस किस देश में सिख एयरमैन किस देश में सिख एयरमैन हरप्रीत हम आप करना हर हरप्रीत दर सिंह वजवा ने इतिहास रच दिया है उन्हें पगड़ी पहने हुए वहाँ की वायुसेना में सेवा का मौका दिया गया है आंसर बताना सभी साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है चलिए फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए किस देश में सिख एयरमैन हरप्रीत हरप्रीत दर सिंह बाजवा ने इतिहास रच दिया है जब उन्हें पगड़ी पहने हुए वहां की वायुसेना में सेवा का मौका दिया गया सभी साथी बताना क्या आंसर आएगा यू ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना साथियों यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आएगा यूएसए वेरी गुड काफी साथियों को पता है बहुत ही अच्छी बात है वेरी नाइस बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यूएसए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव साथियों बताना जुआना कापुतोवा ने पंद्रह पंद्रह जून दो को किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद की शपथ ली है क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान दीजिए जुजाना कापुतोवा ने 15 जून 2019 को किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद की शपथ ली क्वेश्चन नंबर फाइव सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका स्लो बाकिया वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल ही करेक्ट है स्लो बाकिया साथियों 500 साथी लोग अभी क्लास में जुड़े हैं सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथियों से बोल रहा हूं और ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा स्लो वाकिया याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स हाल ही में किस देश में बत्तीस हजार वर्ष पहले मर गए विशाल भेड़िया का सिर उसी दशा में प्राप्त हुआ है साथियों ध्यान देना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में बत्तीस हजार वर्ष पहले मर गए विशाल भेड़िया का सिर उसी दशा में प्राप्त हुआ है क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सभी साथी बताइए चलिए फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए क्या आंसर आएगा साथियों वेरी नाइस रूसी ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट ध्यान देना रूसी आर्कटिक याद रखना रूसी आर्कटिक से प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी बत्तीस हजार वर्ष पहले मर गए विशाल भेड़िया का सिर उसी दशा में प्राप्त हुआ है कहाँ से रूसी आर्कटिक से याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन साथियों ध्यान देना पांचवा विचार विनियम एवं विश्वास बहाली पर एशियाई बैठक सम्मेलन 15 जून 2019 को कहाँ आयोजित हुआ सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए पांचवा विचार विनियम एवं विश्वास बहाली पर एशियाई बैठक सम्मेलन 15 जून 2019 को कहाँ आयोजित हुआ सभी साथी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है डुसाम्बे साथियों ध्यान देना डुसाम्बे में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा और अगर आप पूछोगे 
कि सर ये डुसाम्बे कहाँ है तो याद रखना कजाकिस्तान में कजाकिस्तान में यह डुसाम्बे स्थित है पांचवा विचार विनियम एवं विश्वास बहाली पर एशियाई बैठक सम्मेलन 15 जून 2019 को कहाँ आयोजित हुआ साथियों डुसाम्बे याद रखना डुसाम्बे में कजाकिस्तान में है याद रखना सभी चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एट सभी साथी ध्यान देना प्राची सिंह जी श्वेता जी मुकेश मुकेश सिंह जी सभी साथी ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर एट किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है चलो ऐप सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है क्वेश्चन नंबर एट इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट सभी साथी बताएंगे किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है फटाफट सभी साथी बताइए क्या आंसर आएगा असम वेरी नाइस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर है साथियों असम बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है कोई भी इशू नहीं है सभी साथियों का करेक्ट है वेरी नाइस वेरी डन साथियों बहुत ही अच्छी आप लोग की तैयारी वेरी नाइस बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर है असम याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस नदी के उत्तर व दक्षिण सिरों को जोड़ने के लिए दो पुल बनाने की घोषणा की है क्वेश्चन नंबर नाइन इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ध्यान से देखना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है राजमंत्री नितिन गडकरी ने किस नदी के उत्तर व दक्षिण सिरों को जोड़ने के लिए दो पुल बनाने की घोषणा की है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए क्या बात है बहुत ही खूब साथियों ब्रह्मापुत्र नदी बता रहे हो ना साथियों आप लोग बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ब्रह्मापुत्र नदी सभी साथी ध्यान देना राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस नदी के उत्तर व दक्षिण सिरों को जोड़ने के लिए दो पुल बनाने की घोषणा की है ब्रह्मापुत्र नदी याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस साथियों बताना स्कूली किताबों स्कूली किताबों की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है क्वेश्चन नंबर दस इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा स्कूली किताबों की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा और सभी साथी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों जो साथी लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपका भी नाम स्क्रीन पे आ जाएगा जो साथी लोग नए हैं वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्या आंसर आएगा साथियों राजस्थान सरकार ने ऑप्शन नंबर डी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना राजस्थान सरकार स्कूली किताबों की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है साथियों ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी आएगा राजस्थान सरकार ने अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह साथियों ध्यान देना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार करते हुए कितने नए मंत्री नियुक्त किए हैं साथियों बताना इस क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार करते हुए कितने नए मंत्री नियुक्त किए हैं आंसर बताइए सभी साथी वेरी गुड बिल्कुल साथियों याद रखना केंद्र स्तर पर आठ और राज्य स्तर पर पांच यानी कुल तेरह मंत्रियों का नियुक्त किया गया है तेरह मंत्रियों को नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना केंद्र स्तर पर आठ और राज्य स्तर पर पांच यानी कुल तेरह ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बारह भारत ने किस देश से आयात होने वाले बादाम अखरोट और दाल समेत अट्ठाईस उत्पादों पर हाल ही में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है क्वेश्चन नंबर बारह इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों ध्यान देना भारत ने हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाले बादाम अखरोट और दाल समेत 28 उत्पादों पर हाल ही में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है क्या आंसर आएगा सभी साथी बताएंगे फटाफट वेल डन बहुत ही खूब साथियों बहुत ही अच्छी आप लोग की तैयारी अमेरिका बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी ध्यान देना सभी साथी अमेरिका भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले बादाम अखरोट और दाल समेत 28 उत्पादों पर हाल ही में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है याद रखना अमेरिका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह साथियों ध्यान देना सभी साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 
राज्य स्तरीय समारोह इक्कीस जून को मनाया जाएगा साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए सभी साथी जवाब बताएंगे भारत के किस राज्य में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय समारोह इक्कीस जून को मनाया जाएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए सभी साथी जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट सभी साथी बताइए वेल्डन साथियों बिल्कुल ही सही जा रहे हो आप लोग वेरी नाइस वेल्डन बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का राजस्थान ध्यान देना सभी साथी राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के किस राज्य में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय समारोह इक्कीस जून को मनाया जाएगा साथियों याद रखना राजस्थान को और ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है इक्कीस जून को मनाया जाता है ये याद रखना अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भारतीय सिनेमा के किस महान अभिनेता ने पुलवामा में पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को पाँच पाँच लू पाँच पाँच लाख रुपए दिए हैं साथियों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ध्यान देना भारतीय सिनेमा के किस महान अभिनेता ने पुलवामा पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवार को पाँच पाँच लाख रुपए दिए हैं सभी साथी बताना क्या आंसर आएगा वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना अमिताभ बच्चन जी ने साथियों इसके साथ साथ अमिताभ बच्चन जी ने बिहार के बिहार के ध्यान देना मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था बिहार के करीब 2100 यानी 2100 बिहार के करीब 2100 किसानों का कर्जा भी चुका दिया है किन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने याद रखना बिहार के 2100 किसानों का कर्जा भी चुका दिया है और पुलवामा में शहीद हुए उनचास यानी फोर्टी है ना फोर्टी शहीद जवानों के परिवार को पाँच पाँच लाख रुपया भी दिया है याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अमिताभ बच्चन अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में योगदार दर छः दशमलव पाँच प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों सभी साथी जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा वेरी नाइस बहुत ही खूब बहुत ही अच्छी आप लोग की तैयारी साथियों वेरी नाइस वेल डन बिल्कुल ही करेक्ट है कोई भी सुनी है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है चार प्रतिशत साथियों ध्यान देना सभी साथी चार केंद्र सरकार ने हाल ही में हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में योगदान दर छः दशमलव पाँच प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है इससे किसानों को लाभ मिलेगा इससे किसानों को लाभ मिलेगा याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है चार प्रतिशत वेरी नाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह साथियों ध्यान देना कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट में मेसी की टीम अर्जेंटीना के खिलाफ किस टीम ने बारह साल बाद जीत दर्ज की है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट में मेसी की टीम अर्जेंटीना के खिलाफ किस टीम ने 12 साल बाद जीत दर्ज की है सभी साथी बताएंगे बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है वेरी नाइस ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी साथी कोलंबिया जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है बिल्कुल साथियों कोलंबिया ने इससे पहले जो है इससे पहले दो में यह मैच जीता था इनको हराया था दो में मेसी की टीम को हराया था 2007 में उसके 12 सालों के बाद अभी हाल ही में हराया है कोलंबिया ने मेसी की टीम को याद रखना है ना साथियों और दो शून्य से दो शून्य से हराया है यह भी याद रखना दो शून्य से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 साथियों ध्यान देना पाँच वर्ष के बाद भारत में दूसरा निवेश करते हुए किस कंपनी ने स्टार्टअप फॉर्म मीसो में हिस्सेदारी खरीदी है क्वेश्चन नंबर सत्रह इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा पांच वर्ष के बाद भारत में दूसरा निवेश करते हुए किस कंपनी ने स्टार्टअप फॉर्म मीसो स्टार्टअप फॉर्म मीसो में हिस्सेदारी खरीदी है सभी साथियों का आंसर आना चाहिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फेसबुक बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी सभी साथी याद रखना बिल्कुल फेसबुक इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी जैसा कि आप सभी को पता ही होगा साथियों नहीं पता है तो याद रखना फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी और इसका मुख्यालय यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है है ना बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 
निम्न में से कितने वर्ष तक राज्यसभा सदस्य रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा के कार्यकाल हाल ही में खत्म हो गया साथियों भारत के पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का राज्यसभा में कार्यकाल हाल ही में खत्म हो गया है बताना कितने साल तक वो सदस्य रहे राज्यसभा का सभी साथियों का आंसर आना चाहिए बिल्कुल प्रतीक चौधरी जी करंट जी के ही है बिल्कुल करंट है इसके बाद प्रीवियस एस के क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोगों को ज्योग्राफी का ध्यान दीजिए क्या आंसर आएगा नहीं गलत बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है अट्ठाईस वर्ष साथियों ध्यान देना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है निम्न में से कितने वर्ष तक राज्यसभा सदस्य रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा में कार्यकाल हाल ही में खत्म हो गया 28 वर्ष के बाद याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है 28 वर्ष साथियों सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए अभी साढ़े यानी एक हजार पाँच एक हजार पचास साथी लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पे आप लाइक देखिए साथियों दुख हो रहा है प्लीज सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों डेली पढ़ाते हैं आप लोगों को डेली चार लाइव क्लास चलता है देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कौन सी पर्वत चोटी के बालकनी एरिया में मौसम स्टेशन स्थापित किया है क्वेश्चन नंबर 19 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कौन सी पर्वत चोटी के बालकनी एरिया में मौसम स्टेशन स्थापित किया है फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए माउंट एवरेस्ट बता रहे हो ना संदीप कुमार जी ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है निशा कुमारी जी शैलेंदर जी बिल्कुल माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सभी साथी याद रखना माउंट एवरेस्ट आएगा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कौन सी पर्वत चोटी के बालकनी एरिया में मौसम स्टेशन स्थापित किया है माउंट एवरेस्ट याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस सोलह जून को वर्ष दो में कौन सा देश तंबाकू को माफ करना साथियों ध्यान देना 2016 के जगह पे 2010 हो गया है ध्यान दीजिए 2000 2018 उन्नीस आएगा यहाँ पे 2019 के जगह पर माफ करना माफ करना नहीं 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 ठीक 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 है साथियों ठीक है ठीक है 2010 ही आएगा माफ मा, माफी चाहता हूँ ध्यान दीजिए साथियों ध्यान देना 16 जून को वर्ष दो में कौन सा देश तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया था साथियों बताना क्या आंसर आएगा दो ही आएगा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था ध्यान दीजिए 16 जून वर्ष 2010 में कौन सा देश तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया था साथियों बताना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भूटान वेरी गुड वर्षा जी ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है साथियों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सभी साथी ध्यान देना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है भूटान देखिए सोलह जून सोलह जून दो को कौन सा देश तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया था साथियों भूटान ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सभी साथी याद रखना भूटान है ना जिन्होंने 16 जून 2010 को प्रतिबंध लगाया था पूरे देश में तंबाकू पर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑनलाइन फेटेंसी हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑनलाइन फेटेंसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म बल्लेबाजी ने ब्रांड अम्बेडकर नियुक्त किया है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा हाल ही में किस क्रिकेटर को ऑनलाइन फैटेंसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म बल्लेबाजी ने ब्रांड अम्बेडकर नियुक्त किया है सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है वेरी नाइस nice. अभी हाल ही में युवराज सिंह जी युवराज सिंह जी ने संन्यास ले लिया ना साथियों बिल्कुल युवराज सिंह जी के संन्यास लेने के बाद इनको अभी हाल ही में ब्रांड अम्बेडकर बनाया गया है किसका किसका बनाया गया है फ्रेटेंसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म बल्लेबाजी डॉट कॉम का याद रखना बल्लेबाजी डॉट कॉम का ब्रांड अम्बेडकर बनाया गया है किनको युवराज सिंह जी को ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना जिन्होंने अभी 10 जून को संन्यास ले लिया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस साथियों ध्यान देना इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत अंतरिक्ष में किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा क्वेश्चन नंबर 22 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथी बताएंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सभी साथियों का आंसर आना चाहिए 
इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत अंतरिक्ष में किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा साथियों बताना क्या आंसर आएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए वेरी नाइस 2030 बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी सभी साथी ध्यान देना दो तक इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत अंतरिक्ष में दो तक 2030 वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा याद रखना 2030 तक इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 साथियों बताना डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमो स्टेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है क्वेश्चन नंबर 23 इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सभी साथी बताइए वेरी नाइस उड़ीसा के तट पर उड़ीसा बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं साथियों बिल्कुल ध्यान देना सभी साथी उड़ीसा के तट ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है याद रखना सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमो स्टेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है और इसका के तट पर याद रखना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के तौर पर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया है कौन सभी साथी बताना विश्व कप के इतिहास में विश्व कप के इतिहास में कौन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के तौर पर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथी बताएंगे वेरी नाइस साथियों वेरी नाइस एरोन फिंच बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी साथियों ध्यान देना एरोन फिंच ने कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप के मैच में एट्टी रन बनाया है कितना एट्टी रन बरासी रन जो आज तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने नहीं बनाया था इतना रन ठीक है किसी भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इतना रन नहीं बनाया था वर्ल्ड कप के मैच में इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है साथियों रिकी पोंटिंग का जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है एरोन फिंच ने याद रखना बरासी रन बना के जो सबसे ज़्यादा है क्या बात है यार बरासी रन अपना विराट तो हर एक मैच में लगा दे बरासी बरासी चलिए कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे एक्स्ट्रा डोज साथियों एक्स्ट्रा डोज का क्वेश्चन अब आएगा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो साथी लोग नए हैं अब जो है एक्स्ट्रा डोज में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए साथियों ठीक है बफरिंग नहीं होगा साथियों बफरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए पिछले सालों में जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया है प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पिछले सालों के क्वेश्चन जोग्राफी के ठीक है बिल्कुल साथियों सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ चलिए ध्यान देना सभी साथी प्रदीप सिंह जी कल तो बिल्कुल ध्यान दीजिए सभी साथी क्वेश्चन नंबर पच्चीस ध्यान दीजिए सभी साथी बहुत बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है साथियों बताना क्या आंसर आएगा गोपी किशन जी छोड़ दीजिए कोई इशू नहीं है साथियों सभी वीडियो को लाइक कर देना प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा डीके सिंह आलोक आलोक आइडियल स्टडी वेरी नाइस ऑप्शन नंबर सी माही नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है साथियों याद रखना माही नदी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी याद रखना बिल्कुल ही करेक्ट है कोई भी इशू नहीं है माही नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी सभी साथियों का वेरी नाइस वेल डन साथियों देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है क्वेश्चन नंबर छब्बीस चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथी बताएंगे कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है सभी साथी बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सभी साथियों का आंसर आना चाहिए क्या आंसर आएगा इसका नहीं ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना सुजीत कुमार जी बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट ध्यान देना कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है साथियों जाबा द्वीप 
याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है जाबा सभी साथी याद रखना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है सभी साथी याद रखना जाबा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताईस साथियों बताना निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से खरीफ फसल है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है चलिए बताइए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 27 सभी साथियों के स्क्रीन पे है सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है वेरी नाइस साथियों वेल डन बहुत ही अच्छी आप लोग की तैयारी चल रही है वेरी नाइस बिल्कुल ही करेक्ट है चावल चावल बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल ही करेक्ट है चावल सभी साथी ध्यान देना साथियों खरीफ फसल पूछा गया है खरीफ फसल चावल इस क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी देखिए जो गेहूं और चना ये सभी क्या है ये सभी रबी फसल है लेकिन ये जो चावल है ये खरीफ फसल है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथियों का बिल्कुल ही करेक्ट है वेरी गुड देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथी बताएंगे बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का फटाफट सभी साथी बताइए और साथियों आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो साथी लोग नए हैं ध्यान देना क्या आंसर आएगा वेरी गुड बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है अशांत बादल साथियों ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं अशांत बादल के याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अशांत बादल के सभी साथी याद रखना शांत नहीं अशांत बादल बिल्कुल ही करेक्ट है वेरी गुड लखन गौर जी फूलचंद्र जी पंकज जी अगला क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन साथियों बताना पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार है सभी साथी बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बिल्कुल आप लोगों का भी आप लोग आप लोगों का भी नाम इसी तरह स्क्रीन पे आ जाएगा साथियों जो साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्या आंसर आएगा इसका वेरी नाइस nice. बिल्कुल पश्चिम से पूरब ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल ही करेक्ट है पश्चिम से पूरब की ओर साथियों ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार है साथियों पश्चिम से पूरब की ओर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है हमेशा याद रखना सभी साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है पश्चिम से पूरब की ओर है ना वेरी नाइस देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीस किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं साथियों बताना क्या आंसर आएगा किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं क्वेश्चन नंबर तीस इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका नहीं 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 पूनन नहीं पूनन नहीं साथियों ध्यान दीजिए वेरी गुड मखन जी बिक्की विक्रम जी ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है साथियों ध्यान देना बुशमैन जनजाति ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी किस श्रेणी में आते हैं बुशमैन जनजाति और ये बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थली क्षेत्र में कालाहारी है ना कालाहारी मरुस्थली क्षेत्र में ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है याद रखना काराहारी कालाहारी मरुस्थली क्षेत्र में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं याद रखना कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी साथियों बताना ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है सभी साथी बताइए नीलेश कुंदन नीलेश जी बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है राकेश चौहान जी बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी साथियों ध्यान देना नर्मदा नदी गुजरा गुजरात में स्थित है ठीक है ओंकारेश्वर परियोजना गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है हमेशा याद रखना सभी साथी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है गुजरात में किस नदी पर नर्मदा नदी पर याद रखना अगला क्वेश्चन थर्टी एक सिंह वाला गेंडा एक सिंह वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है साथियों बताना क्या आंसर आएगा एक सिंह वाला गेंडा ठीक है गेंडा पढ़ना साथियों गेंडा लिखा हुआ है आप यहाँ पे गेंडा पढ़ना गेंडा साथियों बताना एक सिंह वाला गेंडा 
निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ पाया जाता है सभी साथियों का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है ध्यान देना पश्चिम बंगाल एवं असम में देखिए एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा है जो असम में स्थित है एक सिंह वाला गेंडा के लिए विख्यात है साथियों याद रखना असम और पश्चिम बंगाल में एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है कहाँ पश्चिम बंगाल और असम में ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी साथी याद रखना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री साथियों बताना भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा साथियों सभी साथियों से बोल रहा हूँ अभी चौदह साथी लोग देख रहे हैं कर लगभग पंद्रह साथी लोग सभी से मेरा रिक्वेस्ट है साथियों वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार आप लोग एक सेकंड का भी समय नहीं लगेगा आप लोगों को वीडियो को लाइक करने में साथियों वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए और जो साथी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना डेली आप लोगों को पढ़ाते हैं डेली लाइव क्लास चलता है उन्नीस सौ ग्यारह ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है ध्यान देना भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ उन्नीस सौ ग्यारह ईस्वी से याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है उन्नीस से सभी साथी याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उन्नीस अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर साथियों बताना सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वे कौन हैं आपको बताना साथियों सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें किन्हें जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है सभी साथी बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है वेरी गुड अमित सिंह जी कंचन सिंह जी ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को याद रखना सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है और लगभग सभी साथियों का करेक्ट आंसर है वेल रन साथियों बहुत ही खूब बहुत ही अच्छी आप लोग की तैयारी अद्भुत अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव साथियों बताना नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सभी साथियों का आंसर आना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है पटियाला नहीं पटियाला नहीं दम दम में दम दम कोलकाता ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा दम दम याद रखना दम दम कोलकाता में स्थित है ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दम दम को कोलकाता में स्थित है सभी साथी याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सभी साथी याद रखना ये एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना बिल्कुल वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए अनिल छबारिया जी कोई भी इशू नहीं है बिल्कुल लोकेशन का नाम वही है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी साथियों बताना पनियान तथा इरुला जनजातिया किस राज्य में निवास करती है सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा पनियान तथा इरुला जनजातिया किस राज्य में निवास करती है चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथी बताएंगे पनियान तथा इरुला जनजातिया किस प्रदेश में निवास करती है फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए बिल्कुल साथियों आप लोगों का भी नाम इसी तरह स्क्रीन पर आ जाएगा नेम लिख के आ जाएगा जो साथी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्या आंसर आएगा इसका तमिलनाडु बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी सभी साथी ध्यान देना पनियान तथा इरुला जनजातिया किस राज्य में निवास करती है साथियों तमिलनाडु में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है हमेशा याद रखना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमेशा याद रखना सभी साथी अगला क्वेश्चन थर्टी साथियों बताना कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं कुकी जनजाति के लोग रहते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं कुकी जनजाति के लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सभी साथी बताएंगे फटाफट आसम गलत आंसर है रणबीर पुरोहित जी वेरी नाइस बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में याद रखना सभी साथी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है मणिपुर कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं साथियों मणिपुर में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है हमेशा याद रखना सभी साथी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा याद रखना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट साथियों ध्यान देना निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है 
साथियों बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा और साथियों सवेरे वाले वीडियो में तीन हजार साथियों ने लाइक कर दिया था आप सभी ने उसके लिए सभी साथियों को दिल से धन्यवाद इस इस वीडियो इस क्लास को भी सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत ही खुशी होती है हमें जब आप सभी साथी वीडियो को लाइक कर देते हो सभी साथी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भी सभी से मेरा रिक्वेस्ट है क्या आंसर आएगा इसका भारत का मैनचेस्टर वेरी नाइस बिल्कुल ही करेक्ट है अहमदाबाद ऑप्शन नंबर भी बता रहे हो ना आप लोग साथियों बिल्कुल ही करेक्ट है याद रखना निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं आना चाहिए था लेकिन आप लोग सी और डी बता रहे थे बहुत सारे साथी गलत है याद रखना अहमदाबाद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है याद रखना सभी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन साथियों बताना निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा देखिए भारत के कुल आठ राज्यों से होकर आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इसके लिए एक ट्रिक भी मैंने बताया है कि मित्र पर गमछा झार है ना साथियों तो बताना क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल कोलकाता आएगा वेरी नाइस क्योंकि पश्चिम पश्चिम बंगाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो ऑप्शन नंबर डी आएगा कोलकाता याद रखना सभी साथी है ना निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है साथियों याद रखना कोलकाता क्योंकि पश्चिम बंगाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के आठ राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल है जहां से कर्क रेखा गुजरती है इसीलिए कोलकाता आंसर आएगा सभी साथी याद रखना ना ही महाराष्ट्र ना ही दिल्ली और ना ही राजस्थान इन कहीं इन सभी इन तीनों जगह से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है याद रखना ऑप्शन नंबर डी आएगा कोलकाता अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए माफ करना ऑप्शन नंबर सी आएगा ना कोलकाता ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी कोलकाता आएगा याद रखना ऑप्शन नंबर डी आएगा कोलकाता चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी साथियों ध्यान देना न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है साथियों बताना न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है क्वेश्चन नंबर चालीस इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए चलिए फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए सभी साथियों का आंसर फटाफट आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है ऑस्ट्रेलिया बता रहे हो ना साथियों बिल्कुल ही करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट ध्यान देना देखिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या भी है याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या भी ये माफ करना सबसे कम जनसंख्या भी है और सबसे छोटा महाद्वीप भी है याद रखना है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए सभी साथी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन साथियों बताना एशिया का सबसे बड़ा लो इस्पात उत्पादक देश कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा लो इस्पात उत्पादक देश कौन सा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथी बताएंगे गलत बता रहे हो यार ऑस्ट्रेलिया आएगा यूरोप कहाँ से आएगा सबसे छोटा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन साथियों बताना एशिया का सबसे बड़ा लो इस्पात उत्पादक देश कौन सा है सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट चीन वेरी नाइस चाइना बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट ध्यान देना सभी साथी बिल्कुल चाइना आएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया का सबसे बड़ा लो इस्पात उत्पादक देश कौन सा है चीन याद रखना सभी बिल्कुल ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी साथियों वेरी नाइस अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है साथियों बताना इनमें से कौन सा देश है जो तांबे का मुख्य निर्यातक है कोई इशू नहीं है रेखा सिंह जी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है यूरोप नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एशिया सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ा है बता देना एक बार पढ़ा है कि नहीं मेरे क्लास को छोड़ दीजिए आप लोग बुक्स में भी पढ़े हो ना कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया पढ़े हो कि नहीं साथियों बता देना एक बार मेरा क्लास छोड़ दीजिए मैंने सोचो कि मैंने नहीं बताया है बताना पढ़ा है कि नहीं आपने और क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का सभी साथी बताइए जाम्बिया बताने वाले सभी साथियों का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी जाम्बिया याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है बिल्कुल अनिल कुमार जी ध्यान दीजिए सभी निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है यानी निर्यात करता है सबसे ज्यादा याद रखना जाम्बिया ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है लखन सिंह जी राम शिरोमणि जी संजीव कुमार जी ऑप्शन नंबर सी आएगा जाम्बिया बिल्कुल ही करेक्ट है याद रखना सभी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वेरी नाइस साथियों बहुत ही खूब लाला राम जी मुंचन जी सभी साथियों का करेक्ट है अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए फोर्टी ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरजी किसके लिए प्रसिद्ध है सभी साथी बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित 
काल गुरुजी किसके लिए विख्यात है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा अर्चना कुमारी अखिलेश कुमार अनूप कुमार क्या बात है बहुत ही खूब बहुत ही अच्छी आप लोग की तैयारी अद्भुत साथियों बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन नंबर ए याद रखना स्वर्ण उत्पादन के लिए है ना स्वर्ण उत्पादन के लिए याद रखना ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरजी माफ करना काल गुरली काल गुरली किसके किसके लिए विख्यात है साथियों स्वर्ण उत्पादन के लिए याद रखना सभी साथी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है स्वर्ण उत्पादन के लिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर साथियों बताना मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर चवालीस इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट सभी साथी बताइए और साथियों आप लोग सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी से बोल रहा हूँ पूरे सत्रह सौ साथियों से सभी से बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना उसको प्रेस करके और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्या आंसर आएगा इसका ऑपिसो मीटर वेरी नाइस ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना आप लोग बिल्कुल ही करेक्ट है ध्यान देना सभी साथी मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ऑपिसो मीटर का किसका ओपिसो मीटर याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है ओपिसो मीटर चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर 45 साथियों बताना वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है सभी साथी बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सभी साथी बताएंगे क्या आंसर आएगा सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथी बताइए क्या आंसर आएगा साथियों हाइग्रोग्राफ वेरी नाइस ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है चाहे आप हाइग्रोग्राफ बोल लो या हाइग्रोमीटर बोल लो बात एक ही है याद रखना वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला उपकरण हाइग्रोग्राफ या हाइग्रोमीटर याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अगला क्वेश्चन फोर्टी सिक्स किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है साथियों बताना आलसी प्रदेश यानी आलस्य का प्रदेश कहा जाता है किस प्राकृतिक प्रदेश को क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए फटाफट सभी साथी बताएंगे किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है विशुवतीय प्रदेश ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है और सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट है साथियों वेल डन बहुत ही खूब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मिनी मोरिया जी गलत है बी नहीं आएगा ध्यान दीजिए गुलशन जी सुनील जी सभी गलत बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आएगा विश्ववती प्रदेश याद रखना जिसको आलसी प्रदेश बोला जाता है आलस्य का प्रदेश बिल्कुल छोटी शर्मा जी रंजन जी ऋषिकेश कुमार जी चिंकी सिंघानिया जी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना आप लोग प्रदीप सिंह जी विश्ववती प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है अंशु कुमारी जी अजीत जी नवीन कुमार जी सबका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए विश्ववती प्रदेश याद रखना अगला क्वेश्चन फोर्टी सेवन साथियों ध्यान देना मोसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है मेसेटा मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है और याद रखना ये मैसेटा का पठार किस देश में स्थित है मैक्सिको नहीं स्पेन तथा पुर्तगाल में ऑप्शन नंबर बीस क्वेश्चन का करेक्ट है याद रखना सभी सभी साथी याद रखना मैसेटा पठार निम्न में से किस देश में स्थित है स्पेन तथा पुर्तगाल में ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है सभी याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जगदीश कुमार जी राम शिरोमणि जी सभी साथियों का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी स्पेन तथा पुर्तगाल याद रखना सभी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी साथियों बताना टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है टाइफून नामक क्षेत्र से कौन टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है साथियों टोटल 50 क्वेश्चन है यानी और दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्लास में सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी साथी लाइक कर दीजिए व्हाट्सएप वीडियो स्टेटस एंड यार क्या नाम आप लोग रखते हो लेने में भी कठिनाई होती है क्या आंसर आएगा इसका चीन सागर वेरी नाइस ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना साथियों चीन सागर बिल्कुल ही करेक्ट है ध्यान देना सभी साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन सागर टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है चीन सागर के आसपास वाला क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है याद रखना चीन सागर देखिए अगला क्वेश्चन 49 नाइन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर बोला जाता है साथियों बताना निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है 
क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर बोला जाता है साथियों और एक क्वेश्चन देखेंगे फिर से बोल रहा हूँ जो साथी लोग चैनल में नए हैं साथियों वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब आपको लिखा हुआ दिख रहा है सब्सक्राइब उसको प्रेस कर लेना उसके बाद इसको प्रेस करने के बाद बगल में एक घंटी का आइकॉन आएगा बेल आइकॉन उसे भी ऑन कर लेना इससे आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा डेली चार क्लास चलता है सवेरे साढ़े दस बजे दोपहर में डेढ़ बजे से शाम में छः बजे से और रात में नौ बजे से ये चारों क्लास का टाइमिंग है ध्यान देना सभी साथी यूरोप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है यूरोप को याद रखना सभी साथी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है यूरोप को वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है याद करके रख लेना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर पचास सभी साथी ध्यान दीजिए इसके बाद अगला क्लास आप लोगों का कब लगेगा साथियों शाम में छः बजे अगला क्लास लगेगा जैसा कि सभी नए साथियों को पता पुराने साथियों को पता है जो भी नए साथी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा फटाफट सभी साथियों का आंसर आना चाहिए डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है फटाफट चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए हिंद महासागर बताने वाले सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी साथियों डेली चार लाइव क्लास चलता है सभी साथियों से बता दूं जो साथी लोग नए हैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं वीडियो के वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको प्रेस कर लेना सभी साथियों चैनल को भी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना इससे आप लोग को क्या होगा साथियों हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा सही टाइम पे ठीक है हिंद महासागर इस क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी अगला क्लास शाम में छः बजे है सभी साथियों को आना है अगले क्लास में शाम में छः बजे और फिर छः बजे के बाद अगला क्लास रात में नौ बजे होगा दो क्लास अभी होगा सभी को आना है मनीषा चौहान जी मुकेश जी भवेश भवेश मिश्रा जी शुक्रिया सभी साथियों का साथियों सभी वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो साथी नए हैं आशुतोष रंजन जी सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना अगला क्लास छः बजे है सभी को आना है संदीप कुमार जी प्रदीप सिंह जी गौरव कुमार जी बिल्कुल जो भी नए हैं साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इससे आप लोगों को हर एक क्लास के बारे में जानकारी मिलता रहेगा बिल्कुल मोहन कुमार सिंह जी रुपया नहीं चाहिए मुझे शुक्रिया आप लोग का प्यार ही काफ़ी है जो बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से वीडियो को लाइक कर देते हो मुझे प्यार मिल जाता है और कुछ भी नहीं चाहिए साथियों मुकेश अंबानी बाप रे मुकेश अंबानी जी भी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड मुकेश अंबानी जी अंशुल कुमार जी अंशुल कुमार जी मनीष जी अखिलेश कुमार जी सभी साथियों का शुक्रिया सभी साथियों को आना है शाम में छः बजे साथियों सचिन जी अमित सिंह जी सहदेव सिंह जी सभी से मिलते हैं शाम में छः बजे साथियों सभी वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चलिए बिल्कुल फेक फेक नाम नहीं है लिख के रखा है कृष्णा कुमारी जी उन्होंने प्रदीप सिंह जी सुभाष मौर्या जी चलिए सभी से मिलते हैं साथियों शाम में छः बजे तब तक सभी 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 साथी अपना अपना ख्याल रखिए बिल्कुल व्हाट्सएप वीडियो संजय ब्लू मधु वर्मा सभी से मिलते हैं शाम में छः बजे तब तक के लिए जय इन साथियों वंदे मातरम बिल्कुल आशीष कुमार जी